नमस्कार गुड मर्निंग अनलैन क्लस क्लस टेन छात्र छात्री आमंत्रण जाना एक सुखबर दी तुम्हारे प्रथम आज के जो क्लसटा निची मुहूर्ते क्लसटा तुम्हारे टेन सिलेबास शेष क्लस टेन सिलेबास इतिहास बोट प्राय सर फिलल तो प्रथम सेकेंड जानुर शुरू कर आज के पयला अगस्ट सिलेबास शेष कर फिलल आशा करो लगे भलो लेगे से ही आशा नहीं स्कूल सुबादे रामकृष्ण मिशन शारदा विद्यापीठ सुबादे अनलाइन क्लस आयोजन करार्जन सिलेबास कमप्लीट करते जो ये जी करते कि रिविसन दे चेष्टा करब देखा जा कत करते तुम्हारे साथ कतटा तुम्हारे क्जे लागते कथाटा आज के टपिक्सा नहीं आलोचना करब से टपिक्सा हल भाषार भित भाषार भित भारत राज्य पुनर्गठन उद्योग और वितर्क से ही रवींद्रनाथ ठाकुर नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधे मजे देख मिलन महान ये देश भारतवर्ष विभिन्न भाषा विभिन्न जति विभिन्न मत विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृत मानुषे भर्ती सबा क्यों तो मिले मिसे भारत सतान एवं स्वाधीनता लाभ आगे थे भाषा और संस्कृति के गुरुत्व ना दिए विभिन्न राज्य सीमारेखा ठीक कर फिन्न भाषाभाषी मानूष राज्य अधिवासी हवए से राज्य सांस्कृतिक संकट सृष्टि है सांस्कृतिक संकट सृष्टि है एक सत्य समस्त देश राज्य के भारत अंतर्भुक्त अंतर्भुक्त छश एक कैकटी अंतर्भुक्त सर्दार बल्लभ भाई पटेल जिन भारत इतिहास में आगे आलोचना कर लौह मानव और भारत विस्मान जाके बला हिन्न भारतवर्ष के अखंड भारतवर्षे परिणत कर भारत अंग राज्यगुल सीमाना कि अथवा राज्यगुल भाषा भित्तिक है कि ना इस विषय नहीं आज के भीषण जटिल एक परिसिति टपिक्स नहीं आलोचना करब एवं तेतृबृंदे से समय राज्य सीमारेखा से निविड़ता पथे बाधा हो दाड़ी बाधा हो दाड़ी तेतृबृंद बक्तव्य सूत्र धरे आशा कर स्वाधीनता लाभ पर भाषार भित राज्य पुनर्गठन हो तेतृबृंद आलाप आलोचना कर सिद्धांत नहीं भाषार भित राज्य पुनर्गठन हो भारत जख स्न हल से समय राज्य सुस्पष्ट भाषागत और संस्कृतिगत सांस्कृतिगत बंधने बंधन गढ़े उठे नहीं अथच प्रशासनिक स्वार्थ और जतियों संस्कृति रक्षार जो भाषा भित्तिक राष्ट्र गठन एक आवश्यक महात्मा गांधी उन्नीस आठचल्लिस प्राण नाशे पूर्व प्रादेशिक भाषागुली पूर्ण विकास भाषा भित्तिक राज्य पुनर्गठन पक्षे मत दिए उन्नीस आठचल्लिस आगे राज्य पुनर्गठने भाषा भित्तिक राज्य पुनर्गठन जो मत प्रदान कर भाषा 
এবং এই ফলশ্রুতি হিসাবে উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় অঙ্গরাজ্য ভারতে যোগ দেওয়ায় বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের সীমানা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে জাতিভিত্তিক নাকি ভাষাভিত্তিক জাতিভিত্তিক না ভাষাভিত্তিক অঙ্গরাজ্যগুলি গঠন করা হবে এসব নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দেখা দেয় স্বাধীনতা লাভের পর এরকম একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথেষ্ট সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার বলতে কংগ্রেসই সরকার পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল এবং ভারতের গণপরিষদ উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সেই সময় বিচারক এস কে ধরের নেতৃত্বে ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক কমিশন বা প্রদেশ কমিশন গঠন করে তাহলে প্রথম ভাষাভিত্তিক কমিশন কবে কার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল উত্তরটা হবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টাব্দে কার নেতৃত্বে না নেতৃত্ব হচ্ছে এস কে ধর উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এস এ এর নেতৃত্বে ভাষাভিত্তিক ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন গঠিত হয় বুঝতে পেরেছ তিনি গণপরিষদে বিখ্যাত বিচারপতি ছিলেন এই কমিশন ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনে আপত্তি জানায় প্রাথমিক পর্বে এই কমিশন ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনে আপত্তি জানায় কমিশন বলে যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠিত হলে জাতীয় ঐক্য ও প্রশাসনিক বিচ্ছিন্নতা কাজকর্ম বিঘ্নিত হতে পারে তারা আপত্তি জানায় যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন হলে জাতীয় ঐক্য ও প্রশাসনিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হতে পারে এদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য আন্দোলনের দাবি ওঠে আন্দোলনের দাবি ওঠে দক্ষিণ ভারতে আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে দক্ষিণ ভারতে এই আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে এখন আমরা জানি যে এই আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিভিন্ন কাজকর্মের সমালোচনা হয়েছিল সেই সময় কংগ্রেসের উদ্যোগে ভাষাভিত্তিক কংগ্রেসের উদ্যোগে উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা পট্টভী সীতারামাইয়াকে নিয়ে এই তিন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এই কমিটি সংক্ষেপে এদের জে ভিপি কমিটি নামে পরিচিত এই কমিটিটা জে জে ভি পি জে ভিপি কমিটি বা কমিশন কমিশন এই কমিশন এর তিনজন মূল সদস্য পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু সর্দার বল্লভভাই পাটেল বি আর কি হচ্ছে কটক বি সীতারামাইয়া এই তিনজনের সদস্যকে নিয়ে কংগ্রেসের উদ্যোগে কি হলো না উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে যে ভি কমিটি গঠিত হলো ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য করা যায় কি না এই কমিটিও ভাষা ভিত্তিক রাজ্যের বিপক্ষে মত দেয় ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিপক্ষে মত দেয় এই অবস্থায় ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে শক্তিশালী হয়ে ওঠে মাদ্রাজ প্রদেশের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলে 
রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে বিখ্যাত নেতা পত্নী শ্রী রামালু উনিশশো এক থেকে শ্রী রামালু মাদ্রাজের বিখ্যাত পত্নী নেতা কি নেতা না পত্নী শ্রী রামালু পত্নী শ্রী রামালু উনিশশো এক থেকে উনিশশো বাহান্ন আটান্ন দিন অনশন করে মারা যান উনিশশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি কি চেয়েছিলেন না তেলেগু ভাষার মাধ্যমে আলাদা তেলেগু রাজ্য চেয়েছিলেন এই জন্য তোমাদের মাধ্যমিকে পড়ে যে পত্নী শ্রী রামালু কে ছিলেন তোমাদেরকে বলতে হবে উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে জেভিপি কমিটির বিরুদ্ধে মাদ্রাজ প্রদেশে তেলেগু ভাষার মাধ্যমে অঞ্চল গঠনের জন্য সি রামালু পত্নী শ্রী রামালু আটান্ন দিন অনশন করে মারা যান তিনি ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন এটি বলতে হবে মারা যান এবং সমগ্র তেলেগু ভাষা অঞ্চল অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে তিন দিন ধরে তামিল তেলেগুদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বেঁধে যায় দাঙ্গামা দাঙ্গা হাঙ্গামা বেঁধে যায় এবং তেলেগু ভাষী অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ আট উনিশশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে কারণ দাঙ্গামা হাঙ্গামা হরতাল বিক্ষোভের ফলে এই অঞ্চলটি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি করেন এই অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি করেন কবে না অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি করেন কবে না আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে গঠন করতে বাধ্য এবং তামিল ভাষীদের জন্য সৃষ্টি হয় তামিলনাড়ু তেলেগু ভাষা অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিল ভাষীদের জন্য সৃষ্টি হয় কি না তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশের এই যে সাফল্য শ্রীরাম পত্নী শ্রী রামানু প্রান্ত্যাগ অন্যান্য রাজ্যগুলিকে ভাষা আন্দোলনে আরো উৎসাহিত করে এবং গোষ্ঠীগুলি তাদের দাবি আরো যোগদার করে এই অবস্থায় এই রকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি দেখি যে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন আমরা এটা একটুখানি দেখে নেব ও রাজ্য পুনর্গঠন আইন কি না স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির সীমান্ত নির্ধারণ এর নীতি উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করে স্টেট রিকগনাইজেশন কমিশন যেটাকে আমরা বলছি এস আর সি এস আর সি কমিশন গঠন করেন স্টেট রিকগনাইজেশন কমিশন গঠন করেন কে গঠন করেন না আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এটি মনে রাখবে তোমরা এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত বিচারপতি ফজল আলী এই কমিশনে বিখ্যাত সভাপতি ছিলেন ফজল আলী এবং অপর ভাষা ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের জন্য যে সদস্যগুলি ছিল কে এম পানিক্কর কে এম পানিক্কর এবং তার সাথে ছিল হৃদয়নাথ কুঞ্জু হৃদয়নাথ কুঞ্জু এই তিনজনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন যেটাকে আমরা বলছি স্টেট রিকগনাইজেশন কমিশন এবং এই কমিশন দু বছর পর আঠারোশো উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তার প্রতিবেদন পেশ করে এবং ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ করে তাহলে এই প্রথম 
प्रशासनिक सुविधारित अंचल गठन कर राज्य हल उत्तर प्रदेश केरला जम्मू और काश्मीर पश्चिम बंग पाजा बिहार बोम्बई मध्य प्रदेश महीसूर मद्रास राजस्थान चौदह राज्य बाकी छ्रशासित अंजल छत्कालीन समय त्रिपुरा आंदामान निकोबर द्वीपपुंज दिल्ली लाखादीप मिनिकयिंदी द्वीपपुंज मणिपुर एवं हिमाचल प्रदेश छ्रशासित अंचल आठश छिप्पन छाप्पन्न ख्रीटाब्दे पयला नवेम्बर भारत सरकार भाषार भित प्रथम राज्य पुनर्गठन करें चौदी राज्य एवं छ्रशासित अंचल राज्य पुनर्गठन कमिशन और तरह सुपारिशे मुम्बई और पाजा प्रदेश के अखंड रखार परामर्श दे फले माराठी और गुजराटी भाषाभाषी नहीं विख्यात बोम्बई प्रदेश विख्यात बोम्बई प्रदेश से कमिशन ने सिद्धान बिुदे तीव्र आंदोलन छड़िए पड़े माराठा अंचले माराठा अंचले संयुक्त महाराष्ट्र समिति गुजराटी अंचले महागुजराटी जनता परिषद पृथक राज्य दावी आंदोलन गढ़े तुले पुलिस ये आंदोलन पर गुली चाले आशी जन आंदोलन भाषा आंदोलनकारी मारा जाए आंदोलन जोरे बोम्बई प्रदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री विशिष्ट कॉग्रेस नेता जनता दल नेता मोरारी देशाई केंद्रीय अर्थमंत्री सी डी देशमुख सी डी देशमुख पदत्याग करें टपिक्स आलोचना कर लि भे छोट प्रश्न लिखे नाओ तुम्हारा तुम्हारे एक सुविधा हो टीका लेखक राज्य पुनर्गठन कमिशन राज्य पुनर्गठन कमिशन और आईन राज्य पुनर्गठन कमिशन और आईन चार नौ आठ उन्नीस छाप्पन्न उन्नीस छाप्पन्न और राज्य पुनर्गठन कमिशन और आईन उन्नीस छाप्पन्न टीका लेखक ये चार नम्बर एक प्रश्न आलोचना कर दिल प्रदेश आंदोलन पर केंद्रीय सरकार उन्नीस सात ख्रीटाब्दे बोम्बई प्रदेश के भेजे राज्य सृष्टि करें एक हल कब उन्नीस साठे एक हल महाराष्ट्र जर राजधानी बोम्बई एवं अपर की हल गुजरात जर राजधानी हल अहमेदाबाद मानवा तिवांगु कोचिन के ईक्यबद्ध करल राज्य गठन कर करल राज्य गठित है मिजोराम 
ও মেঘালয় আঠারোশো উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে নতুন নামকরণ করা হয় অরুণাচল প্রদেশ আমি যেটা বললাম যে আঠারোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অসম প্রদেশকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে এই উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের নামকরণ হয় অরুণাচল প্রদেশ যেটি বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশ নামে পরিচিত যার রাজধানী হচ্ছে ইটানগর এবং এই অরুণাচল আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে গোয়া দমন দিউ দমন এবং দিউ পর্তুগিজ উপনিবেশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে এটা তোমাদের মাধ্যমিকে পরে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে গোয়া কবে ভারতের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল তোমরা পরিষ্কার বলে দেবে উনিশশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে উনিশশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে এটা কাদের অঞ্চল ছিল পর্তুগিজদের অঞ্চল এটা আঠারোশো উনিশশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভারতের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল এছাড়াও দমন্দ গোয়া দমন এবং দিউ এই অঞ্চল ভারতের সাথে যুক্ত হয় আঠারোশো সরি উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দ সবই আঠারোশো সরি যদি বলে থাকি এটা উনিশশো প্রত্যেকটাই উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে নাগাল্যান্ড উনিশশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে হিমাচল প্রদেশ পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায় উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে নাগাল্যান্ড এবং উনিশশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে হিমাচল প্রদেশ পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে মর্যাদা পায় আট উনিশশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে পেপসু প্রদেশ পিই পিএসইউ পাতিয়ালা অ্যান্ড ইস্ট পাঞ্জাব স্টেট ইউনিয়ন পেপসু প্রদেশ ভেঙে পাতিয়ালা অ্যান্ড ইস্ট অ্যান্ড ইস্ট পাঞ্জাব স্টেট ইউনিয়ন ভেঙে পৃথকভাবে পাঞ্জাব হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ গঠন করা হয় কবে না উনিশশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে উনিশশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে এইভাবে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করা হলে নদীপথের গতি পরিবর্তন এবং গতিপথ নিয়ন্ত্রণ জলমন্ডল প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজ্যগুলির মধ্যে আন্তঃরাজ্য সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং তার তীব্র হয়েছে উদাহরণ হল উদাহরণ আছে যেমন আমরা কাবেরী নদীর জল নিয়ে সমস্যা যদিও রজনী কোঠারি বিপাঞ্চন্দ্রের মতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের জাতীয় সংহতি আরো সুদৃঢ় হয় আরো সুদৃঢ় হয় এবং শুধু তাই নয় আমরা যদি দেখি আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা মণিপুর এবং মেঘালয় ত্রিপুরা মণিপুর মেঘালয় আঠারো সরি উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা মণিপুর মেঘালয় উনিশশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে অরুণাচল প্রদেশ মিজোরাম পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায় এগুলি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছিল উনিশশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে সিকিম ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে যুক্ত হয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গোয়া উনিশশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে এবং দিল্লি উনিশশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায় উনিশশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব ভেঙে হরিয়ানা পাঞ্জাবের এগুলি হয় এবং দু হাজার খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্রিশগড় উত্তর প্রদেশ ভেঙে উত্তরাঞ্চল বর্তমানে উত্তরাখণ্ড যেটা আমরা এবং বিহার ভেঙে উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে সরি বিহার ভেঙে দু হাজার খ্রিস্টাব্দে ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডের উৎপত্তি ঘটে এছাড়াও উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশকে দুটি ভাগে ভেঙে দেওয়া হয় একটি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অপরটি হল তেলেঙ্গানা এইভাবে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন রাজ্য পুনর্গঠন ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ভারতে সুস্থিরতা বিরাজ করেছে এখন আমরা এই ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের 
যে সুপারিশগুলি সেগুলি প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের পয়লা নভেম্বর সেই অনুযায়ী ভারতবর্ষে একটি বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের পর কোন ভাষা কেন্দ্রীয় সরকার তার কাজকর্ম পরিচালনা করবে এটা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল এটিও একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল দেখা দিয়েছিল এবং সেই সমস্যার সমাধানের নিরিখে কোন ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে কোন ভাষাকে সংবিধান অনুযায়ী চলতে হবে এবং সেগুলি বিশেষ বা উল্লেখযোগ্য এর ফলে কি হয়েছিল প্রবল বিতর্ক দেখা দেয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ইংরাজি ও হিন্দি ভাষা উনিশশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে দেবনাগরী অক্ষরে দেবনাগরী অক্ষর মানে সংস্কৃতে অক্ষরে লিখিত হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত দেওয়া হয় উনিশশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে সরকারি ভাষা কমিশন অন্যতম দুজন সদস্য ছিলেন উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে সরকারি ভাষা কমিশন গঠিত হয় ভাষা কমিশন হবে উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে ভাষা কমিশন গঠিত হয় ভাষা কমিশন ভাষা কমিশন গঠিত হয় এই ভাষা কমিশন এর সদস্য যারা ছিলেন সেই সময় আমরা দুজন ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তামিলনাড়ু পি সুবরওয়ান সুপারওয়ান এই কমিশনের উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের সুপারিশ অনুসারে একটি প্রতিবেদন পেশ করে এই প্রতিবেদনে এক নম্বরে বলা হয় কি বলা হয় না দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি হবে সরকারি উদ্দেশ্যে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার আগের মতোই আগের মতোই উনিশশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলবে এরপর হিন্দি হয়ে যাবে ভারতের একমাস্ত সরকারি ভাষা আমাদের যেটা জাতীয় ভাষা কি এখন বর্তমানে হিন্দি এটিও পরে তোমাদের মাধ্যমিকে ভারতের জাতীয় ভাষা কি না হিন্দি এবং উনিশশো সালের পর হিন্দি ভাষা একমাত্র ভাষা জাতীয় ভাষা হবে এবং সরকারি ভাষায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ আদান প্রদান চলবে এটিও বিশেষভাবে বলা হয় রাজ্য স্তরে ভাষা সরকারি ভাষা কি হবে তার জন্য বিধানসভা ঠিক করবে বিধানসভা ঠিক করবে রাজ্য স্তরে কোন ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে সেটি বিধানসভা ঠিক করবে সরকারি ভাষা কমিশনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং এই অবস্থায় ভারতীয় পার্লামেন্ট সরকারি ভাষা আইন সরকারি ভাষা আইন হবে সরকারি ভাশা আইন উনিশশো তেষট্টি উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে সরকারি ভাষা আইন এটিও পরে সরকারি ভাষা আইন উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে সেই আইন অনুসারে এক নম্বর উনিশশো পঁয়ষট্টির পরেও সরকারি ভাষা কাজকর্ম কাজকর্মে হিন্দির সঙ্গে ইংরাজি ব্যবহার চালু থাকবে হিন্দির সাথে ইংরাজি চালু থাকবে পঁয়ষট্টির পরেও এবং শুধু তাই নয় রাজ্য বিধানসভাগুলি নিজ নিজ রাজ্যের জন্য সরকারি ভাষা নির্দিষ্ট করার অধিকার পায় এর ফলে কি হলো না বিধানসভা তাদের সরকারি ভাষা নির্দিষ্ট করলে উনিশশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সংবিধানে অষ্টম তপশিলী সরকারি ভাষা হিসাবে চোদ্দটি ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে চোদ্দটি ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে তবে উনিশশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দের অষ্টম তপশিলী সরকারি ভাষা হিসাবে চোদ্দটি ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে এই ভাষাগুলি হলো অসমিয়া বাংলা গুজরাটি হিন্দি কন্নড় কাশ্মীরি মালায়ালম মারাঠি উড়িয়া পাঞ্জাবি সংস্কৃত তামিল তেলেগু এবং উর্দু এই চোদ্দটি ভাষা উনিশশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে ভাষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে অষ্টম তপশিলে এটা বলা হয়েছে এবং প্রসঙ্গত সংবিধানে অষ্টম তপশিলে 
2002 সালে সংশোধন করে কোঙ্কনি মণিপুরি নেপালি ও সিন্ধি সিন্ধি এবং 2004 সালে বড় ডোগরি মৈথিলি সাঁওতালি ভাষা স্থান লাভ করে বর্তমানে সংবিধানে এখনো পর্যন্ত সরকারি ভাষা হিসেবে 22 টি ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে তাহলে এটি প্রথম শুরু হয়েছিল 14 টি তারপরে সেটি বর্তমানে দাঁড়িয়েছে 22 টি ভাষা বর্তমানে সংবিধানে কয়টি ভাষা সংখ্যা হিসেবে স্বীকৃত সরি 22 টি 22 টি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে আমি তাহলে মোটামুটি এটি তোমাদেরকে বোঝাতে পারলাম এর বাইরেও ইংরেজি ভাষা কে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এর বাইরেও হিন্দি ভাষাবাসি ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এটিও তোমাদের একটি চার নম্বরের প্রশ্ন আমি আলোচনা করলাম চার নম্বরের প্রশ্ন আমি আলোচনা করলাম সংবিধান স্বীকৃত ভাষা সমূহ 2000 चार साल पूर्व जन्तो इकाले को संविधान सिक्तितो भाषा समूह 2004 साल पूर्व जन्तो यही एक ही चार नंबरे प्रश्नों अमी आलोचना करला इवा तो आजे ये ठीक बड़ा प्रश्नों ऐसे था कि एटीओली तो भाषा भीती थे भारते राज्यों पुनर्वर्तन में रुद्दों को गीतों को संपर्क के आलोचना करो এটিও একটি চার নম্বরের প্রশ্ন সংক্ষেপে লিখতে হবে ভাষা ভিত্তিতে ভারতে রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্দ ও বিতর্ক চার নম্বরের প্রশ্ন এটিও সংক্ষেপে লিখতে হবে আমি তিনটে প্রশ্ন এখানে আলোচনা করলাম সব क्वेश्चन গুলো আলোচনা করলাম এই ভাবে আমাদের মোটামুটি টেনে সিলেবাসটা এখানে শেষ হলো আমরা একদম লাস্ট অধ্যায়ে এটি শেষ করলাম ভালো করে শুনিবি ভাবে সুদক্ষতার সাথে তোমরা পড়াশোনা করো তোমরা পরীক্ষা দেবে আমরা শুধু সাহায্য করতে পারি এর বেশি কিছু না পথটা দেখাতে পারি সেই পথে কিন্তু তোমাকে হাঁটতে হবে এর বেশি কিছু না তাই প্রত্যেককে বলছি ভালো করে পড়াশোনা করো ক্লাস 10 এর সিলেবাসটা আমি সেই সেকেন্ড जानवरी तेरे सुन कर चिला